少年笑傲江湖闯，长风化雪月天晴朗，红尘策马解酒狂。朋友多了路远长，凡事留守心不慌。鸿鹄笑谈闲与醉，少年快意天下浪。在他歌声前岗，多少旧愁断肠，愁到断水。都没事，蝶衣呢？蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶衣，蝶下辈子来还，孽畜，受死，受死。大哥，秦虎大哥，哎，秦虎大哥，你醒了？我们这是在哪儿啊？哦，我们在一个海岛上，云飞鸿大哥在给蝶衣姐姐治伤呢。蝶舞姐姐说你是个色狼。就把你放这儿了。我什么时候色过？他说我是色狼，没有手。
。你居然敢偷看，臭流氓！哎，爹，我你误会了。岳飞鸿他说我是色狼，你说我能是那种人吗？我爹我，姐姐，你怎么样？行啊，云大少爷，嗯、啊，哎，我知道，我知道。多谢尹公子，你要说实情。治病救人乃是妖王谷弟子第一守则，二位不要误会。他呀，就这臭脾气。再说了，要谢也要谢救我们的那位高人，是吧，云神医？不管怎么说，还是要谢谢你们。说起来，幽火船、盛景幻境、海怪，你们说，会不会幽火船就是要指引我们来这里啊？很有可能。谁？哎，等一下。天虎哥哥，是傻姑。金虎哥哥，金虎姐姐，这个给你。等等，曼珠沙华，这个岛上怎么会有曼珠沙华？难道？妖王谷弟子云飞鸿，多谢前辈相救。多谢前辈相救。前辈，那宝藏是不是卖？彼岸花开开彼岸，奈何桥前难奈何。忘川无舟何以渡？生死相许寄三生。前辈，在下赤焰卫擒狐，敢问？这人脾气真古怪。解开宝藏之谜，一切的答案都将揭晓。都将揭晓？揭晓什么呀？前辈，你的意思？人呢？飞走了。宝藏真的在这个岛上？爹，我太好了。看来冥剑身中的谶语确实是圣女所留，只不过不是什么杀人的诅咒。而是寻找宝藏的线索。线索。不过在那之前，蝶舞姑娘，不如你先说说那宝藏究竟是什么？你什么意思啊？没什么意思。既然目标一致，互通有无，不是理所应当吗？云公子，这宝藏与我们姐妹至关重要，实在是有难言的苦衷。不过。你若真想动手的话，我妖夜双剑不是好惹的。从追幽火船到现在，咱们也算同生共死过了。怎么说动手就动手啊？道不同，不相为谋。云公子，我们……姐姐，你如果不想死，就放弃找宝藏的念头，待在此处休养。是你智商是动了手脚，卑鄙！你可以怀疑我的人品，却不能怀疑药王谷的医术。你分明就是想从吞宝藏！你给我站住！云飞鸿，姐姐，云飞鸿，姐姐，金虎哥哥，说的好好的，干嘛生气呢？蛇鼠一窝，你们男人没一个好东西！点我，姐姐。秦公子，如果那宝藏真是我们要找的东西，绝对不能落入别人手中。秦公子，我还撑得住。够了。姐姐，你留在这里，好好上药。宝藏的事，交给我吧。给我，你帮蝶衣重新上药。秦虎。
，小心。嗯。我还以为你不会来，怎么会？我们才是搭档呢。怎么样，有什么发现？嗯，这是曼珠沙华。嗯、小鱼儿、傻姑，你们去帮我打点水来。嗯，好。姐姐，你是不是喜欢那个秦湖？也许吧，我只是觉得他很可靠。那我呢？傻瓜，那不一样。有什么不一样的？我不管，我信不过他们。好啦，等我休息一下，我们从后面悄悄跟上去，有人替我们探路，不是更好？你是说？姐姐，不管发生什么事，你都不要丢下我。嗯，你说的，我说的。哼，傻瓜。就这儿？难道是我想错了？不过这里确实只有石头啊。明明是查鬼火杀人案，结果变成寻宝了。于飞鸿，这个花能酿酒不？红色彼岸花，算命曼珠沙华，叶落花开，夜生花死，花叶永不相见。嗯，传说是长在忘川河畔，指引逝者的往生之花，几根茎微毒，可入药，自然也可酿酒。不过是大蒜味的。算了，还是送给你做药吧。哎，对了。红色的叫曼珠沙华，白色的呢？白色的叫曼珠罗华，意思是无尽的思念和绝望的爱情，比红色更为罕见。彼岸花开开彼岸，跟红色对应的白色，那彼岸的彼岸就是。秦虎，秦虎，我没事儿，哎，你快下来吧，小心点啊。哎，慢点！这里怎么会有这么大的原木？不是，是奈何桥。奈何桥上难奈何，原来是这个意思啊！看来下面就是忘川了。我可不是故意要占你便宜啊！上面有些长着曼珠罗华，照那位高人所说，这些原木应该就是通往藏宝地的奈何桥了。不过，真是麻烦。怎么？这些桥间隔的太远了，很多都老朽了。要不我们再找找别的路？不要慌，当心点。哦，那我先过去探探路。嗯。西北方。张亮，云大少爷，你怕高？没想到云大少爷也有害怕的时候。没事儿，我会抓住你啊。西南方，四丈三。为什么你跳的时候要呃喊叫呢？你不觉得这样比较帅吗？西北方，四丈八。哎，你。
色曼陀罗花，宝藏一定在那个木屋里。我就说过我们会是好搭档吗？看来幽火船的秘密就在这儿了。嗯，不过这个距离有点远啊，该怎么过去啊？奈何桥头哪奈何，想来就是指这个了。扫码关注“赤焰锦衣卫”微博及抖音，解锁更多精彩内容。看这个距离，还是我先过去。你在这等我，小心点啊！别飞鸿，到你了。呀！别飞鸿！抓紧！唐望承受不住，放手！不凡，真是一出好戏啊！没想到吧？最终得到宝藏的还是我们。